kahapon ho Luzon, Visayas at Mindanao na itong latest mula dito sa pag-asa. Sa kasulukuyan ay habagat pa rin ho ang dominante sa loob nating area of responsibility at ito po ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng ating kalupaan. Sa kasulukuyan, makakapal pa rin ang uh, kaulapan na napapansin natin at nakikita po natin sa latest satellite image po natin at uh, capture natin at, at makakaranas pa rin ng medyo may kalakas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon, particularly ho sa Northern Luzon, ang Ilocos region at maging ang Cordillera Administrative Region, maging ang Central Luzon, kasama na ho dyan ang Sambales, Bataan at Bulacan. Maliban ho dito sa sa Sabaga to Southwest Monsoon na minomonitor po natin at patuloy po natin tinabatayan. Si Hana ho ay lumabas na sa ating area of responsibility kanina madaling araw. Pasado alas 12.30 ng umaga ay lumabas na ho si Hana sa ating Philippine area of responsibility. However, kahit nasa labas na ho siya, meron pa rin, pa po, marin, meron pa rin po itong kinalaman sa patuloy na pag-iral uh, ng habagat dito sa ating uh, sa ating Philippine landmass dahil mababa po masyado ang pressure nitong si Hana dahil nga isa po siyang typhoon. Ang tendency po yung hangin na nanggagaling dito sa Timog Kanduran ay dumidiretso po papunta doon sa typhoon na si Hana. At yung kalupaan natin ang nadadaanan ng hangin na ito, nadala ay yung mga pag-ulan. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite capture ay ito po yung linya ng mga kapal na kaulapan na galing po o dulot po yan ng hangin habagat maaari po maranasan yung mga pag-ulan na yan dito sa ating kalupaan. Maliban ho dito sa weather systems na ito, meron pa rin ho tayong nakikita at monitor na isa pang weather disturbance. Si Typhoon Crossa ho yan. Ang Crossa ay international name niya ho. Sa kasalukuyan, wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass at wala rin ho tayong signal na nakataas dahil sa anumang weather disturbances. However, itong si Crossa, inaasahan natin na aangat pa rin ho ito at ang direksyon nito ay pahilagang silangan. At habang tinatahak po nito ang kanyang direksyon, posible pa rin ho na makapaghila pa rin o makapag-enhance pa rin ito ng southwest monsoon o yung tinatawag mo nating habagat at posibleng magbigay pa rin ito ng mga light to moderate rains over our land bus. In the next 24 hours ho dito sa Metro Manila, ina-expect pa rin ho natin ang monsoon rays o yung mga, o mga pagulan na dulot ho yan ang hanging habagat. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ay dominante pa rin ang habagat kung kaya't katamtaman hanggang sa kuminsan ay mga malalakas pa rin pagulan ang inaasahan natin dito sa mga lugar na ito. Kasama na ho ng Sambales at Bataan kaya't pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon especially sa low-lying areas kung saan ay in-expect natin very prone po sa mga flooding o flash floods at mga sa, sa mga bulubunduking area katulad na lamang ho sa mga mountainous areas in-expect din ho natin na posible ang mga landslides na dulot nga ho ng mga pagulan. Sa Baguio City mula 16 to 20 degrees Celsius pa rin ang in-expect nating temperature range over the next 24 hours habang 26 to 33 degrees Celsius ho sa Tugigaraw City. Kasama ho ang Patanes at Babuing Group of Islands sa forecast po natin na maulap in the next 24 hours at may posibilidad ng malalakas na pagulan na dulot ho yan ng habagat. Samantala sa Lawag City naman ay 25 to 26 degrees Celsius ho ang inaasahan nating temperature range over the next 24 hours. For Metro Manila, ina-expect po natin ang 26 to 29 degrees Celsius. Medyo mababa po ang ating maximum temperature for today dahil nga sa mga naranasan nating pagulan. Habang sa Tagaytay ay 23 to 28 degrees Celsius naman ho at 26 to 29 degrees Celsius sa Lipa City. Sa kasalukuyan po sa ating radar Doppler ay... Uh, Doppler radar ay wala po tayong nakikitang malakas na pag-ulan, at least in the next one hour. Pero asahan po natin that after that, hindi natin nirurule out yung possibilities ng malalakas na mga pag-ulan na tulot ng thunderstorms. Kaya't mag-antaboy pa rin po tayo sa mga thunderstorm advisories na ipapalabas ng pag-asa sa ating Facebook at Twitter account. Samantala sa Legazpi City, sa kasalukuyan ay maulap ho doon na may possibilities of light to moderate rains and thunderstorms. Habang dito naman ho, Sa Palawan area at uh, ina-expect din ho natin dyan ang medyo may kalakas ng mga pag-ulan na dahil sa Habagat o Southwest Monsoon. Samantala sa, sa kabisayaan naman sa Western Visayas, posible pa rin ang maulap na papawarin doon na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkilat pagkulog. Habang sa nalalaming bahagi ho ng Visayas ay uh, generally fair weather ho doon. Magandang panahon sa eastern at central Visayas. At para sa agwat ng ating temperatura, sa Metro Cebu, 27 to 33 degrees Celsius so, ang tinatayong magiging agwat ng ating temperatura doon. Habang 26 to 32 degrees Celsius sa Bacolod at 26 to 33 degrees Celsius naman ho sa Tacloban City. Inuulit natin, yung central at eastern Visayas lamang ho ang magandang panahon ngayon. Pero sa western Visayas, 
asahan pa rin natin ang mga panakanak ang pagulan na dulot ng habagat. Sa Mindanao, good forecast naman ho tayo doon dahil in-expect lamang natin ang bahagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin maliban na lamang sa mga localized thunderstorms o mga severe thunderstorms, especially during afternoon or evening. At sa Davao City, mula 27 hanggang sa 33 degrees Celsius ang tinatayang maging agot ng ating temperatura doon, habang 25 to 33 degrees Celsius so, sa Cagayan de Oro City at uh, 20 to 30 degrees Celsius naman sa Valencia City. Sa part ho yan, ng uh, northern Mindanao habang sa Sambuanga City ay 25 to 34 degrees Celsius din ho ang tinatayang maging angkot ng ating temperatura. At paalala po natin sa ating mga kababayang mangingisda, especially ho yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, hindi mo na pinapayagan ng Coast Guard na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat for today. In the next 24 hours, at pwede pa po itong extend hanggang sa dalawa hanggang tatlong araw dahil nga sa inaasahan natin, na ma uh, maalon hanggang sa nabakaalong kondisyon ho ng karagatan. Unang-una na ho dyan, ng Batanes at Babuing Group of Islands, hindi mo na pinapayagan ng Coast Guard na pumulaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon. Sumunod ho dyan, ay ang mga lalawigan dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Sambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, sa Marinduque at Oriental Mindoro, maring, maging dito ho sa Romblon, at Palawan. Nakatas din ho ang ating gate warning sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, including Pulilio Island, sa Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, maging sa Negros Occidental. So halos buong Luzon po natin nakataas ang ating gale warning. Kahit hindi muna papayagan ng Coast Guard na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dito dahil delikado po munang pumalaot sa araw na ito. Samantala, nakataas din ho ang ating gale warning sa Negros Oriental, Cebu, Bohol, Sequijor, Samar Provinces, Leyte Provinces, Biliran, Sambuanga del Norte, Misamis Provinces, Northern Coast of Lanao del Norte, sa Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat, Surigao Provinces, including Siargao Island, at maging sa Davao Oriental. So kung mapapansin ho natin, halos buong kapuluan, nakataas po ang ating gale warning kahit hindi muna po pwedeng pumalaot ang small sea vessels in the next 24 hours. In Metro Manila, over the next three days, ho yan, simula ng Sunday para sa ating outlook, generally ay makakaramdam na ho tayo ng pag-improve ng weather natin sa Sunday hanggang sa araw ho yan, ng Tuesday. Pero may mga possibilities pa rin ho ng light to moderate rays at hindi natin nararule out ang mga chance ng thunderstorms mostly in the afternoon or evening. Samantala sa Baguio City naman, hanggang sa Sunday ay may mga pagulan pa rin ho tayo doon. So maulap pa rin doon tayo at may mga monsoon rains pa rin tayong inaasahan dahil sa habagat. Habang pagdating ng Monday at Tuesday ay maulap na lamang ang papawirin na may mga light to moderate rains. Sa Ligaspi City naman, in the, in the next three days, in-expect ho natin ang maulap na papawirin. So by Sunday ho yan, in-expect ho natin doon, partly cloudy to cloudy na lamang ho. So apart from localized thunderstorms, wala tayong inaasahang malawakang pagulan. Samantala sa Metro Cebu, sa weekend ay bahagyang maulap hanggang sa maulap. Mga ating papawarin na may mga chance ng thunderstorms, especially in the afternoon or evening. And then pagdating ho ng Monday, improved weather na ho ang inaasahan natin. Generally improved weather over uh, Central Visayas, particularly sa Metro Cebu. And finally ho, sa Davao City, by Sunday hanggang Tuesday ay partly cloudy to cloudy skies na lamang ho tayo o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawari na may mga likelihood of thunderstorms in the afternoon or evening. At para sa pagtayo ng ating temperatura doon, in the next 3 days, ang ating range ay 26 to 33 degrees Celsius. Ang sunset po natin for today is 6.22 in the afternoon at ang sunrise po natin o sisikat ang araw bukas sa ganap na alas 5.41 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang araw ho.